这不错呀，适合打伏击。这是一个打伏击的好地形，在兵法里边叫绝地。不过，唯一的缺点就是纵深太浅，部队不能发起大规模的进攻。八路军的弟兄替咱们在这埋伏侦察好几天了，下面请咱们八路军通讯处的向立群，啊，向先生给咱们讲一讲他们侦察的情况。据我们这几天的侦察，鬼寺的指挥官是松冈大佐。载重大卡车有四十辆，每辆车上有正副两名驾驶，护送的兵力有步兵一个大队，炮兵一个中队，坦克四辆，和工兵一个中队。来，我布置一下任务。一营啊，你们的位置就在山沟的沟口。我给你们四个直炮。二营和三营各派出一个连，在一营的后边组织成第二个防线。你们的主力在两个制高点上，小鬼子进来就给我打趴下。机炮营在树林的东侧，你们的任务就是打小鬼子的炮兵。看准时机，听我口令。这回小鬼子的优势就是他们有坦克。咱们要是想不让小鬼子一辆车过去，那就得给我想办法，给我想招。我要求每个连都给我构建防御工事。小鬼的车辆，明天下午从复兴出发，咱们还有一天半的时间，这儿是必经之路。再有一点就是，大家一定不要轻敌。这支队伍是在南京屠杀了咱们三十多万手无寸铁老百姓的那支日军，家恨国耻啊！咱们要是打不赢这仗，就没脸见父老乡亲们了。消灭小鬼子，有没有信心？有，分组行动。是，走。哎，李团长，向先生，谢谢啊。带向先生回团里休息。是，我嘞。哎，好好好，去吧。向先生这边。李团长再见。团长，团长，团长这一仗啊，你让我打头阵吧。你想立功啊？是啊。想立功就是想当英雄啊！为什么？水风跟我说了，只要我立了功，我回去就能跟他成亲呐。那么多人都想当英雄，凭什么让你当英雄？水风在南京被糟蹋了，他父母为了给他报仇，也死在了小鬼子的枪口下。我要杀鬼子！你就让我去吧，你就让我打头阵吧，团长。兄弟，你嫂子也是被小鬼子的炮火炸死的，我能理解你的心情。好，这个英雄我让你当，但是你得给我好好干。团长連隊長、なぜ進軍停止を？クシックバケやすく復縁があるかもしれない。危険はこすられ、探りを入れる。はい。哎，小鬼他们怎么不走了？他们不进来，是不发现咱们了？不可能。这是小鬼子火力侦察，听我命令啊！新鬼再开，嗨
命令常有福，发起进攻。是。打！给我狠狠的打！司令官殿、第三十三区は七十四区へ猛攻するも敗れず、逆に七十四、七十九区に包囲され、突破するも被害は甚大で、二重混成旅団に頼っています。第六師団はどうした？第六師団はどこへ行ったんだ？第六師団は泰山軍と呼ばれる第十軍からの交戦で村を前に足止めです。戦車軍はどうした？大官軍は敵ではなかろう。稲葉に、稲葉に今日必ず将校に進出して総攻撃をかけさせろ。第六師団の手で勝利を掴み取るのだ
報告なんだまさか悪い知らせではないだろうな飛行機からの報告で第六シラの松岡商店隊は口壺にて全軍玉砕バカなじゃあ一連隊全部玉砕だと奴らのどこにそんな力があったんだ松岡連隊は呼びかけるも何ら反応ありませんでした松岡連隊が本当に全滅したな第六師団は補給を得られず彼らも戦闘は不能となります報告第六師団の宮殿です司令官殿皆場将軍は不詳です我々の戦力はどのぐらいだもう戦えんのか両軍発動しない戦闘不能です我々が負けるもう勝つ見込みがないというのか第六師団は大日本皇軍の精鋭彼らの勝敗は全軍の士気に影響します何かあってはなりません第六連隊につく一戦を開始上皇方向に敵を牽制しながら南ちゃんに進軍第二十構成軍は北に進軍三十三師団と合流し包囲網を突破し南ちゃんへ向かえ。品軍はどうやって我々の背後に回り松岡市長連隊を待ち伏せた諸軍殿すでに騎兵部隊をやり調べたところ口久保方面で松岡氏を発見現場は一面に兵士が玉砕しており生産を極めています今回は手ひどくやられた。将軍との宮殿です将軍殿撤退命令をくださいました命令即刻この一戦を退き歩兵は公安より上皇へと回る山路冲我们过来了。
快走，快走，快点，快点，往前走，快，快点追上，快快点，快走，快点，快点，再来一个三加，快快，快转移了，往前走，快追上，速度快点。没事吧？没事，没事。啊，哦，这是我们李团长，这是我妈周院长。周院长你好，李团长你好。妈妈也老提起你，你有个好儿子，在部队成长的非常快，当年还救过我的命。团长，李团长，如果他不听话的话，你尽管打他，骂他。对了，李团长，你们来的可真及时啊！是，我们听说野战医院在这儿，我们就转过来看一眼。第一，看看伤病源；第二，通知一下杨水凤，常永福是个真正的英雄，他战斗到最后牺牲了。刚刚就在。日本鬼子突袭我们野战医院的时候，杨水凤为了掩护我们，他和鬼子同归于尽了。知道了，他们两个人都是好样的。马云，到，陪你妈说两句话。我在那边等你。是。团长，团长，小鬼子增援部队来了，让他们赶紧转移吧。儿子，周院长。是。小鬼子增援部队来了，您带你的队伍赶快转移，我们掩护你们。好。您做保重。好。王源，归队。是。妈，您一定要当心点。好的，快走，儿子。
けを前にしてこっちに動くな静かにのか出てこい行くぞ日寇全面溃退，上高战役，我军大获全胜。上高会战，历时十七天，在薛岳后退决战的战术思想指导下大败日寇。这是中日开战以来两军伤亡人数最为相近的一次战役。天皇陛下の東亜戦線はシナ人民を基地区米から解放するんでしょう。なんで僕ら家焼いたり殺したりするんですか。お前は子供だ。話すな。考えるな。でも戦争は敵をやらなければお前が殺されるんだ。嗯。啊！啊！啊！啊！啊！啊！阿奇君，上空でこのように惨敗するとは思わなかったよ。現在、全軍南省に基準しました。第六師団に大事がなかったことは幸いでした。青木君、はい。私は岡村将軍に顔向けができん。将軍殿、早まってはなりません。敗戦は陛下を務め、失敗は成功の母。学长官，看过委员长的嘉奖令吗？看过了。说上高会战是抗战以来最精彩之作战。我就是为这事儿来的。这是我拟了一份保奖单位的名单。嗯。王耀武、李玉堂都有。嗯。哎。嗯。怎么没有李云泽呀、啊？李云泽也要嘉奖吗？那当然。
他提供了准确的日军情报，应该是手工啊。哎，嗯，昨天那庆功酒喝大了，我没说什么出格的话吧？说了，啊，当然，大家都知道你的酒品不好，没人当真的啊。回来，我说什么了？你还不是保定军校那套吗？那个，坦克啦，飞机啦，哦，女人大腿啦，哦，庸俗！你说的这是胡说！报<笑>告<笑>，进来，薛长官，参谋长，嗯，原部合一郎被撤职了，青木重成也受到了降职处分。这也应该庆祝一下，再喝点。不，酒不能喝了。好，嗯，你抓紧时间收集日后新任第十一军司令官和参谋长的一切情报，向我汇报。是。过来。今天咱们怎么庆祝一下？商会送来一坛老酒，不，酒不能喝了。无事，够年份的。什么酒？浏阳河小区。浏阳河小区？嗯。不行，就不能喝了。今天早上起来我就直后悔。多少年了？一百年。一百年呢？嗯。那是清朝年间的，那当然。那长长，对，长长，长。<笑>算了，不说了。既然已经在一条船上，我也不会抱怨你。更何况，我也认为只有和平才能救中国。只是看不惯司令部人的一些做法，因为一点小小的胜利就沾沾自喜，浑然忘了自己已经丢了大半个中国。司令部里又有新闻了。对啊，上高胜利今天宣布了褒奖名单，过几天还要开庆功大会。哪些单位收到了嘉奖？第七十四军、第十军的三五八团。哦，对了，还有个情报处长，叫吕云泽。一个情报处长都受到了嘉奖。薛岳说：“这次上高胜利，情报处当立头功。”难道他截获了我们什么情报吗？具体的我也说不清楚。但是我知道第九战区新调来这个情报处长，他是军统戴笠身边的人，而且是一个侦听方面的高手。啊，对了。他还带了一套德国产的侦听设备，那他一定是侦听到了我们的电波，不是没有可能。怪不得上高之战皇军吃了大亏。薛岳说，这次上高胜利都是因为第七十四军和第十军换了苏械，据说火力超过日军。啊，这么重要的情报，你怎么现在才告诉我？我也是听了两个主力军要求补给的电文才知道的。
宋机关来了密令，所以约你见面，当面向你转达。我想到了，上高惨败，会有一番补救措施。军司令部认为，此次失利的一个重要原因，就是敌情不明。没想到志那军，会有这样强的战斗力。我知道原因了。什么原因？第七十四军和第十军都换装苏械，火力不在皇军之下。苏联援华军火不是在滇越线上让中野特工队都给炸了吗？我说的是刚获悉的情报。第二个原因，这那方面对我军的部署。仿佛是了如指掌，布置很有针对性，命令我们务必要查清楚。我也觉得奇怪呢，这次第九战区新添了一套德国造的侦听设备。走吧。小姐，小姐，您几位啊？哦，我约了朋友喝茶的。哦，那您是做散座还是做包厢啊？这样吧，您先给我来壶茶，我等等我朋友。好嘞，您请坐，您先坐着。我三年级就接到见了，我这鸡呀，是汉语里的意思，鸡就是吉利，大吉大利。我鹅，第二道菜的鹅，那表示春节到了，春天就快来了。我是有迎接春天的意思。首都波士尼的市，您的茶来了，叫做昨晚桃花面三只。好嘞，你慢用。哎，老板，想问您一下，您这儿除了一楼的散座和包厢，还有别的茶座吗？啊，没有了，没有了。哎，您用茶，您用茶。好，您慢用、啊。谢谢啊。过年的有用，可以免掉回来。
不会吧？啊，你看看。派人跟着他，查清他的底细。不用，这个人我认识，他是三乡抗战报的一名记者。长抛头露面，长抛头露面的一个记者，按理说是不会干盯梢的狗囊。不过小心无大错，通知咱们的人。留意他是否经常在茶馆附近出现。是，我马上通知下去司令官の奥羽将軍の第一調査会戦の作戦陣形に回復しました。アナミ将軍が来られたどれくらいだ。およそ一時間になります。わ岡村中将の傭兵は3万で主要攻撃目標が分かりませんこれでは攻撃力が不十分で敵を撃破することはできないでしょう学南と関北から半分ずつ兵を移動させ集中攻撃を行うべきです上高海戦で我が軍を包囲したのはどの二個軍ですか司令官殿シナ第七十師第十軍です。シナ第九戦区における最強の二個軍ですね。ならばまずこの二個軍を潰すことから始めます。はい。主任。嗯。彭主任，我今天又有一个新发现。你又发现什么了？说说看。我看见那个陈明运和一个人鬼鬼祟祟的，好像在那儿接头呢。然后我紧跟着那个陌生人啊，结果发现那个人竟然有反侦查能力。那，你接着跟到哪儿去了？又是那个宜春茶楼。你进去了？我紧跟着就进去了。
几乎找遍了整个茶楼都不见他人影。我怀疑那个宜春茶楼里面有暗室。你太莽撞了。你这么冒冒失失的跟进去，还东找西找的，你不但暴露了你自己，把你自己陷入危险之中。更严重的是，你很有可能打草惊蛇呀。哦。李辉啊，现在的问题是什么？是仅仅我们在怀疑陈明运、柯丽娟是有问题的，但是我们没有证据。你不要忘了，现在薛岳本身对我们就存有戒心，这个柯丽娟又是他的机要室主任，我们拿不出确凿的证据，就指控他们是特务，这是非常严重的事情，而且薛岳也不会相信的，明白吗？嗯。以后呢，你不要再轻易去那个宜春茶楼了。这条线索交给向立群，叫他去盯着。你呢，就以同行的身份关注好陈明运就行了。哦，那我知道了。好了，没事，啊，去休息吧。那我去了，主任。去吧。何か用ですか。か司令官殿、ソノベ和一郎将軍の遺言で、上皇戦での失策の原因を分析いたしました。今後の役に立てばと献上いたします。機関はその別将軍に労を厭わず忠誠を尽くしてくれました。心より感謝します。まずはこの度、我々が最も真摯に受け止めるべき教訓をお教え願いたい。ごまんさと言えましょう。開戦前、私どもの判断では、日が戦力差一体ごと判断しており、六万。五千を集めまして、たとえ節額が第九区の全部隊でしても我が軍を抑えられることはないと。ところがたった五国軍で敵は。違います。昭和十一年の品事変より今日に至るまで、度重なる戦闘において、我軍と品軍の戦力の比は確かに一対五でした。だがこの度の戦いで品軍の戦力が
にわかに増したのは必ず原因があるはずです失礼します青木ちゃん傍聴期間は明日この地を去られるとのこと私はここでお別れを申し上げるどうも自分は明日負傷された稲葉将軍殿と帰国します稲葉中将にはくれぐれも養生されるようお伝えくださいはい報告調査特務に電報敵従軍七十四軍はロシア武装に感想敵軍がソビエト製武器に切り替えたとの情報よく使いましただがさらに詳細を知りたい一国軍における大砲の数種類銃器間銃はどれほどあるのかまたこの両軍の人員構成特に高級士官の特徴などできる限りの情報収集に全力で当たりなさいはっ木下参謀長はい上高での敗北は我が第十一軍の恥です汚名を晴らし名誉挽回こそが我々にとって最も重要な任務です調査を守る将軍節学の資料を集めなくてはなりません司令官殿いかなる資料をご所望で全てですどのような本を曲を踊りを好むのかさらには寝る時にはいびきをかくのかどうかまで節学に関する全てを調べ上げなさいわかりました74軍の装備を調べるのだ調査特務も全面協力する必ず調査へ行きお茶ってくれはい监听到了长沙电台收报，已经破译。什么内容？根据呼号与频率，发报人是宋机关，收报人是长沙日特电报组，内容是“雄鹰不日光临”。雄鹰？这是什么？是敌机就要来轰炸了。你马上把最近长沙日特的收发报内容找出来。好。最近，长沙日特发给松机关的内容是：我第十军第七十四军已换装苏械。松机关发出的指令是进一步搜集换装苏械的配置。雄鹰指的是敌特侦察队，其任务就是搜集我第十军七十四军的武器装备。继续监听。是。
郭庭君，辛苦了。你身居虎穴，还跌获重大情报，累见功勋，真是可敬可敬。中叶军过奖了，我是中日诚惶诚恐。上高会战前，我发出了关于支那军事部署的情报，参战部队中没有第十军。结果迎头挡住第六师团进攻的，恰恰是这个第十军。波天君，请不必自责。你提供的情报已经非常准确了。这战场上临时兵变，不是我们身为间谍的人所能预料的。这次来，我是奉松井机关长之命，特来侦查第十军、第七十四军的武器装备。我也接到了同样的指令，可是支那军戒备森严，很难进入第十军和第七十四军。波天君，上高会战，我们大日本皇军的伤亡惨重，这支那军的伤亡也不会小吧？那是自然。伤兵医院里住满了伤兵，为数不少的，正是第十军和第七十四军的兵。医院在哪儿？在长沙北门。妹子，我的腿痊愈了吧？痊愈了，你的病情已经基本稳定了。我能上战场打仗了吗？能能，一定能。啊、好，谢谢。大哥，听你这口音，你是湘潭人？呃，你是？我也是湘潭人，城北李家村的。哦，那你说的一口好国语啊，完全听不出有湘潭口音。哎，大哥，我扶您过来。哎，好。来。哎哎哎哎、我呀。打小跟我爹到北边念了几年书，都快成背垮子了。大哥，是这个？啊，对对。大哥，您这伤是？小鬼子飞机抓的。哎呀，我这我这胳膊呀，是被小鬼子的炮给炸的。你别说，小鬼子的炮就是厉害，铺天盖地的炸。嘿嘿，小鬼子的炮啊，在我们第十局面前啊。根本就提不起来，他们只要一开火，我们坚决把他们给灭了。别吹牛了，用什么灭？用手榴弹呢？硬炮啊！我们的炮比鬼子厉害多了。怎么，你还不信呢？儿子，你怎么今天来了？该不是偷着跑出来的吧？我们团长准我假，我就跑来看您了，也顺便看看我们团受伤的战友。这一仗打下来，我们团受伤的人可真不少。走，赶紧去吧。哎，大哥，我听说你们一个团把小鬼子一个连队都给灭了，是真的吗？那还有假？我跟你说，小鬼子的坦克可厉害了。我在奉新防线的时候，就是被小鬼子的坦克给攻破的。你们硬是用手榴弹就把他们给灭了？哪里呀、啊？我们啊，有专门打坦克的直射炮，一炮啊就把那个王八壳子给炸翻了。鬼子啊，有四辆坦克，我们啊刚好有四门直射炮。<笑>周院长好，哎好，妈啊，来，您拿着点，我去看一下我们的战友。好，你去吧。那鬼子一个连队还有几十挺重机枪呢。你们的火力能盖得过他们？嘿，哎，对喽，我们啊，重机枪比鬼子多多了，我们一个连呀、啊、就有三挺，小鬼子一个中队啊，一百八十个人，也就只有三挺，你晓得吧？啊，这么厉害呀、啊？那当然呀、啊。哎，哎，聊什么呢？哎、马会长，这么热闹。哎，哎，别动，别动，怎么样？好点了吧？好多了，团长关心你们。让我过来看看你们，你们聊什么呢？整个院子都听见你们的声音了。啊，这不碰上老乡了吗？高兴，扯两句。老乡啊，你也是湘潭的？啊，对，我是城北李家村的。啊，咱们湖南有一句有名的谚语：“咱说离骚，闲谈票。”
，下一句是什么来着？我哎哎，我想请教一下老乡，老乡，你说，呃呃，哎，这都接不上来了。叫小小鹅啊，叫牛叫嘛？哎，对对对对，哎，牛叫牛叫牛叫。哎，你这都挤不上来，你可是忘了祖宗喽！啊，是是是是是。你第七十三军的？啊，对。你住哪个兵床？我住七十四。啊，那你们聊吧，我先走了。啊，好。哎，哎，哎哎哎。你看什么？接着聊噻，聊了半天还不知道你真姓大名呢。你叫什么名字啊？啊，啊，我叫石秀。哟，还是梁山好汉、平民三郎石秀啊？啊，对对对，那个我去买包烟，一会儿就回来啊啊。哦，好。妈，嗯，看过团里的伤员了吗？看过了，我问您个事儿。有个人很可疑。我想核实一下，第七十四号病床是不是第七十三军的伤员？我带你核实去，走。哎，你老乡呢？去那边买烟去了。快走走。识相点儿，皇军马上就要建长沙城了，我可以保你们几个人不死。放屁！把这狗特务送到军部去。走，哎，别别，打起来，送到军部去，把他送到军部去。谁敢动？国民队伍。この戦いは帝国陸軍の輝かしい戦功として必ずや歴史に刻まれることになります。勇敢なる皇軍将兵たちを。我が大和民族の理想である発光一致実現のため、有約せよ、敵を撃つのです。参謀長九連です。諸君の、阿南諸君より、品軍の爆風山間の側撃に備えよう。また同時に、速度を上げ、戦闘部隊から離れるなど。阿南諸君も敵を買いかぶりすぎだ。侵攻開始以来、我が軍の猛攻に敵は戦線強強、逃げ出す間もない。なんてとんでもない。アナミ将軍は我が軍に全速前進、離脱を防げとのことです。第六師団は我が十一軍の子外だろう。彼らを信じてるよ。自分さえ守れば、人の助けなど
必要ないさまた我々はもう三日三晩も休んでおらず今夜くらいゆっくりさせてもらおう永久を養い夜明けから全速全身だしかし万が一敵を即撃あったら気憂ってものだ大きな戦は一方的でもし敵の反抗がなければ陛下の勇士たちの戦にかける士気が下がる心配なのは敵との決戦がないことせめて来るって言うのなら願ってもないことだよ相手してやろう。火的数量上看人数应该不少以我们和五十八军两个军发起冲锋虽然有胜算也会杀敌一千自损八百集中我们所有的山炮对准这些篝火堆给我猛轰这些王八羔子轰他个损兵折将我们再发起冲锋諸軍の銃警軍の砲撃に遭ってます慌てるな大部分は洞窟内で鳴らしているだけすぐに集合して撤退敵の放火に注意だはい諸軍の